Hello, people. Good evening. Hi, teacher. Good evening, everybody. Welcome one more time. How are you tonight? In Santa Ana, rain. It's raining. Yes, it's raining. Ah, that's good. We need the rain. Here is raining a little bit. Cats and dogs. <laughs> no, nah, not really, just a little. Okay, there are 12 students right now. So, how was your day? Who can share? Quien puede compartir? Contarnos. How was your day? My day was very busy. I, um, I was taking a training with this company where I work as an interpreter and I had to finish 54 modules of training. That was crazy, a lot of, tr start, I started yesterday Yesterday, I went to bed around 2 a.m. Today, I woke up at 6 a.m. to continue with the modules. One and two and three, 54 modules. I finished today around 3 p.m. I was too much. But anyways, that was my day. After that, I had my lunch uh, and then I, I relaxed a little bit. Now I'm ready for the class. What about you? How was your day? I like to hear. Are you speaking, Laura? But I cannot hear you. Turn on your microphone. Did you buy the lottery, Laura? <laughs> no. No, oh, come on. 
no, no, uh, uh, I do live by, by lottery. <laughs> no puede no. comprar. <laughs> okay. Uh, and how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Uh, my, uh, my, my work day uh, how very hard work. Okay. Uh, <laughs> okay, good. Okay, bueno. Come on, somebody else. How was your day? Tell me like two activities you did today. Tell me at least two activities you did today. Hi, teacher. Aha, uh -huh, Arnoldo. Every day in my world is so tired. I don't have time for, for be a, a self. Only time my work uh, demand, demand me. Mm -hmm. uh, I can I walk to side to side every day. I work in a gross in a warehouse. In this day I can buy Purchase uh, order uh, with uh, many many suppliers. Oh, okay. Only, no more. Okay. Good. Thank you, Arnold. Okay. One more. Two activities you did today. Tell me. Me teacher. Uh huh. I make four forms for travel. Travel or uh, USA. USA. And USA. Oh. Yes. And I I make. Uh, UED for immigrant um, for person immigrant oh. Tram, tramit tramit of immigrant ah oh, okay okay yes. <laughs> good very good one more tell me about your activities two activities um uh -huh. not too sure okay Javier Okay, my day is uh, my day was very very busy. Um, I had many meetings and many projects to deliver, it, and I have not and I have not had time to relax. And, and the rest time I clean it and and at that moment I uh, I am in the class. Oh, okay, okay, very good. Thank God you are young a young person, okay, and you are strong. <laughs> okay, very good. Let's take the attendance, okay, today to start with that. So please be ready to say here or present. Uh, let's start, Ana Lilian Reyes, Ulloa. Present. Okay, there you are. Brenda Beatriz Calderon. Present. Okay. Thank you. Brian Javier Carmona Escobar. Present, teacher. Can you turn on your camera, please? One moment. Okay, thank you. Uh, David Orlando Álvarez Valiente. Present. Thank you. Just in time to turning on the camera. Gabriela Irene Menjivar. Present. 
Where uh, there you are. Thank you. Guillermo Antonio Garcia. Guillermo se sigue dando a la fuga. Okay. Oh. Si no se presenta, dijimos que bueno, ya voy a ver quién le toca la personalizada los 10 minutos de oro al final ok next Javier Aldair Escobar Javier Aldair present teacher ok thank you very much next Jose Arnoldo Mazariego Castro I'm here, I'm here teacher where, where, ok thank you Jose Jonathan Vigil Hernández. Jose Jonathan Vigil Hernández. Not yet. Jose Rodrigo Hernández Cañangues. I need to hear you. Yes, teacher. Okay, thank you. Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Okay, welcome. Laura Carolina Vigil Vázquez. Present. Thank you. María Concepción Cerón Jovel. Present. Thank you. María Ivania Palma González. No yet. Okay. Marisol Betsania Pacheco. Present. Ok, thank you. Mauricio Antonio Rivera Santos. Present teacher. Thank you. Mayra Veralice Moreno Gutiérrez. Mayra Veralice Najet. Zaira Marleni Larín. Present. Thank you. Wendell Zabaleta Ochoa. Present teacher. Thank you. Jenny Suleima Santos Chávez. Jenny Suleima Santos. Todavía no. En... Elías Ael Matute Contreras. Elías Ael Matute Contreras. Todavía no. Ok. 19. Including me. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿quiénes entraron ya? Guillermo Antonio. José Jonathan Vigil. Present. Ah, Guillermo Antonio. ¿Y qué te hiciste ayer, Guillermo? Me acuerdo que te vi un... Tuve problemas de conexión. Ah, me acuerdo que te vi un momento. Bueno, espero no tengas problemas porque ayer comenzábamos contigo la, la sesión personalizada de 10 minutos al final. Pero como ya no estabas, tomó Lucía tu lugar y hoy te tocaría a ti, ¿ok? Perdón, Laura tomó okay. tu lugar. Teacher, han puesto en el, en el chat Elías El Matut que no se escucha, dice. Que no lo escucha, usted no lo escucha a él, pero entonces sí está. Ah, sí, sí, ahí está, sí, ya lo había visto, yo me acuerdo que ya, ya lo había visto. Para lo de la... La asistencia. Teacher. Hola. José, José Jonathan me dijo que acaba de entrar también. Ay, ay, vamos a confirmar. José Jonathan, ok. María Ivania, ¿ya entró? No. Mayra Veralice, ¿ya entró? No. Jenny Suleima, tampoco. Ok, entonces... Very good. 
Very good. Let's. Teacher. Hola. New message for Eli. Dice que tiene problemas con el con el cel. Sí, ahí lo vemos, pero no lo escuchamos. Ah, bueno, ojalá lo arregle para futura clase. Ok, let's continue. Um, last night, I don't know if you, if you saw in WhatsApp, I gave you another exercise to practice the infinitive of purpose. Did you see that? If not, let me share the screen with you, okay? To refresh the topic we studied last night. Okay, here, let me... Okay, can you see this sentences? The idea is to change these sentences uh, to write the same idea, but using infinitive of purpose. Okay? So we don't need, we, do, we are not going to change the idea. You must express the same idea, but using infinitive of purpose. Look at this example. I went to Japan because I wanted to learn Japanese. What is the reason I went to Japan? Because I wanted to learn Japanese. That is the reason. So I can express the same idea using infinitive of purpose. I went to Japan to learn Japanese. Okay. What is the infinitive form in that, in that sentence? Can you tell me? What is the infinitive form in that sentence? To learn. Oh. To learn. To okay, learn. yes. To learn. To learn. Mm -hmm. To learn. Okay. Now there are one, two, three, four, five, six more <clears throat> sentences. And I want you to do the same. Okay. I already sent this exercise to WhatsApp. Well, actually today in the early in the morning, I think, or last night, I don't remember. But you have this exercise in WhatsApp. So I'm going to send you to small groups to work together and change the sentences using the infinitive of purpose similar to the example. Ok. ¿Se comprende lo que van a hacer? Bueno. You can help me, teacher. Yes. Clear? Clear. Ok. Ok, yeah. thank you, thank you. Bien, entonces vamos a armar los grupos para que hagan el ejercicio. Entren a los grupos, trabajan juntos y luego revisamos, ¿ok? See you in five minutes.
Hello, Ivania. Estamos trabajando en grupo. No, teacher. Yo pensé que no era ese el enlace. <laughs> ¿Cómo no? Bien. Pero ya... Me costó entrar. Sí, tuve inconveniente. Ok. Bueno, ya lo voy a traer de regreso. ¿verdad? Está bien. Vamos. A ver. Bye. Hoy sí sé que este es el grupo. <risa> ¿Dónde están? De? Sí, ¿qué se hicieron? <risa> ok, empiezan a regresar. Ah, bye. Está bien. Okay, did you finish? No. Teacher, excuse me. Uh -huh. One question. One question. Eh, en, la, en las, bueno, en estas, o sea, ¿cómo le digo? Da, yo entiendo, o no sé si me he perdido, pero cuando dice she make a cake because she want to please her friend. Eh, como que si después se le quita el when o, o, o when, when creo que es verdad ¿no? algo 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 así solo se escribió si make a cake eh, to please her friend ok yes vamos a ver esto quedaría a ver She made a cake to please, to her, please uh -huh, her friend. Yes, correct. Así que quedaría esta muy bien. Okay, what about the next? The next one. They study a lot because they want to get good marks. ¿Quién me la dice? ¿Cómo quedaría esta oración? They study a lot uh, to get good marks. To get good marks. Correct. They study a lot to get good marks. Gracias, uh -huh. bien. Love you. Vaya, vaya, Mauricio. Are you talking to me? <laughs> no, no, a mí, a mí. <laughs> Excuse me, excuse me. <laughs> excuse me. Okay, next. Amanda is going to the party to meet you people. Ah, you're going to the party to meet new people. Very good. Okay, let me. Negrita. Oh, no, 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 no. Pero negrita. Okay, next. The children went to the park to play football. Okay. Perfect. Next. Your study German to New York. German. Study to German. Get a new job. Okay. 
to the ah, German. I forgot German. 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 Study German. To get a new job. Okay, very good. When we went to France, we ate to eat a lot, to eat lot of nice food. Lots of nice food. Correct. We went to France to eat lots of nice food. Very good. Any question, people? Um, I have a question to share. Um, I mm -hmm. understand. Por qué quitarle el because because she uh, because they wanted. And I understand. Por qué hay que quitárselo, o sea, a la hora de utilizar el el cómo se llama la sentencia. Eh, estamos viendo el, en ese momento, o sea, no me queda muy claro. El infinity. Por, ajá, el infinity, perdón. Porque es otra forma de decirlo solamente. Pero, ajá, no. solo que de igual forma está como, es como sintetizar más o menos eh, la oración, pero puedo llegar al mismo punto con una u otra oración. Sí, sí, las ah, dos. Okay. Las dos son okay. correctas. Ah, ok. ¿Ya? Las dos son correctas. Simplemente lo estamos diciendo de otra, ma de otra manera. Ok. Thank you, teacher. Any other question? No. Ok. Good. Bueno, vamos a avanzar entonces to this topic. Tonight we are going to be talking about organization charts okay what is an organization chart do you have any idea what is an organization chart well i have a definition here of the meaning or what is an organization chart I need a volunteer to read this. One volunteer. Me, teacher. Okay. Who says me? No. Arnoldo. Arnoldo. Adelante, Arnoldo. Esta primera parte. Okay. An organizational chart is a diagram that visually conveys a company's internal structure by detailing the roles, responsibilities, and relationships between individual, individuals within an entity. Ah, okay. So an organizational chart first is a diagram. Okay, a diagram. Diagram. Uh -huh. That visually so in a visually form conveys no, nos nos muestra o nos presenta qué es lo que nos presenta the company's internal structure okay a diagram that conveys or shows or presents the company's internal structure by detailing, detailing, detallando, que es lo que nos detalla? The roles. What is roles? Roles. Los, Como roles, cargos. los cargos, los cargos o puestos de trabajo. Ajá. Responsibilities. Responsabilidades. Responsabilidades. And relationships. Yeah. 
Relationship. What is relationships? Relaciones. Y las relaciones between individuals within an entity. Hierarchy. Hierarchy. Okay. Entre individuos within dentro de una entidad or organization. Okay. So that is the organizational chart or organization chart. Right? How do you call organization chart in Spanish? Organigrama. Organigrama. Es un organigrama. Ok. It's a diagram that visually, o sea, de manera visual, conveys a company's internal structure. Nos muestra, nos enseña. The internal structure. Nos detalla the roles, responsibilities, relationships between individuals within an idea an entity, dentro de una entidad. What is the purpose of an organization chart? A ver, alguien más que me lea esta parte. Yo, teacher. Ok, adelante. Ok. Its purpose is to illustrate the reporting relationships and chain of command within the organization. Ah, okay. What is the purpose of an organization chart? To illustrate. Okay. What? The reporting relationships. Ah. A quien le reporto yo? Eso me ilustra, ¿ok? ¿A quién le voy a reportar? And chains of command. What is chains of command? Cadena de mando. Cadena de mando, ¿verdad? Ahí vemos oh, no. quién manda a quién. Chains of command. Within, de nuevo, dentro. Within the organization. That is the purpose of an organization chart. Okay, this is a short definition in English of an organization chart. And this is a, a model of an organization chart. Good. Now we have some questions here that I want you to discuss. After reading that, so I want you to discuss in small groups. I will give you a few minutes to discuss in small groups these questions. Number one, what is an organization chart? I don't want you to copy the exact definition. Teacher. Maybe you can express that in your own words. Teacher, teacher, Hola. excuse me. Teacher. I have what, a question. what is the number that passed in this class? The number? The page. In the manual, yes. Page teacher, uh, 13. Teacher, I have a question. Uh-huh. Is the, the last one, o sea, tonight, uh, yesterday, perdón, vimos hasta la página 10. Yes. Este, estamos en la 14 y el tema, del, no el tema de, la, de la 11 y la 12. De crisis. Ok, solamente okay. Es, es una está, pregunta. Por ahí está programado, no para hoy, pero lo vamos a ver. Ok, thanks. Ok. So we are on page 13, talking about an organization chart. Yeah. So these questions, you're going to talk about these questions. What is an organization chart? Why are organization charts important for businesses? And three, are you familiar with the organization chart of your company? Okay. 
I'm going to send you again to small groups to discuss these questions. Okay, have a conversation, take some notes, some ideas. Ya, no es una tarea, no es un cuestionario. Ya, conversen y tomen algunas apuntes. Ok, vamos a los grupos de nuevo. Vamos a volver a crear. We are 21 now. I think we can make seven. ¿Está claro lo que van a hacer? Bien. Ok, please join the small groups and discuss those three questions. Hi, teacher. Nada por roles. Nada por roles. Bueno, está entrando el agua. Son un organigrama, una estructura organizada por roles. Me comentaba usted, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Ya, hola, hola, hola. Eh, me comentaba para usted, bueno, su idea, vuelvo a la plantear, por favor. Ah, era, era una representación gráfica. Este sí. ¿Por qué son organigramas importantes para los CENES? Para los jefes, para los jefes. Van a llevar una jerarquía, es. Uh -huh. Ajá, de nivel de mando que decía ahí. No sé cómo decía impacto en no. Ajá. Uh -huh. eh. Y la otra es, are you familiar with the with the organizations share of your company? Ay, Dios mío, y la otra cuál era? Ay, fácil, ay, yo. Our organization chart important for business. Porque es importante porque son importantes los diagramas para los negocios, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. 
por lo mismo porque detalla las responsabilidades y, y cargos, digamos, la, o las relaciones de trabajo, digamos, entre relaciones sí, no, que hay que poner. roles internos dentro de la empresa. Ajá, está bien. Y uno ve marcado, ¿verdad? La, ¿Cuál es la línea, la línea de mando? Aprender, pero ahí todos. Uy. En el diagrama este. Teacher. Yes. Vamos a responder las dos preguntas y vamos a hacer un diagrama de nuestra empresa así como está desglosado abajo. No, no yet. No es necesario. Todavía no. Entonces son las dos preguntas esas, que por qué es, es necesario. Ya, son tres. Sí. Uh -huh. What is your Got it? Bueno. Perdón. ¿Ya no dabas el ancho? Uh -huh. Para afuera. Sí, correcto. Porque uh -huh. no, como que no es lo correcto que si has estado en un grado jerárquico alto, luego bajes y porque va a ocurrir eso, el desorden. El desorden, es correcto. El desorden que va a haber. Uh -huh. No, en mi, eh, en mi caso es mucho más fácil, solo dos y ya. O sea que las responsabilidades prácticamente es mía. Si algo anda mal, culpa mía, porque solo yo he tocado, he hecho, he hecho todo. No hay a quien echarle más la culpa. Sí. In, my, in my case, I try to know uh, every, every job position. And I try to know the same. Vendedores, Mauricio. Seller, sellerman. Sell, sellerman, Sellman, a Sellerman, algo así. Espérame, quiero ver. Vendedor. Seller. 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 S-A-L-E-R-S. Seller. S-E-L-L-E-R. Seller. Y... Y de high command... Is a the high command is the director. Okay, director. The CEO, the CEO, dependen todos. Yes. Okay. Ay, Mayra.
al contrario, tenemos que decir que ya se incorporó para que le pongan en la lista. Sí, a rato que entré. No lo había visto. Sí, el chabullo se estaba calladita por eso. Okay. Okay. Welcome back. Let's see. So we had three questions. The first question is, what is an organization chart? Let me see. A ver, um, is a nice one. Arnoldo, give me a number from one to 21. 11. 11, is Karen Vanessa? Is Karen Vanessa here? Yes. Yes, Karen. I'm here. Okay, Karen, what is an organization chart in your own words? Um, it's an, it's a diagram. Uh -huh. yeah. It's a diagram. A diagram about what? About the organization to, to my job. Ah, okay. The organization of, of your job, of a company. Okay, good. Okay, okay Karen, give me a number from one to between one and 21. Mm, 20. 20. Jenny. Jenny Suleima, the second Hi. question says, why are organization charts important for businesses? Empecé a escribirlo, teacher, pero voy a tratar. Okay, no problem. Me, me acabo de conectar también para que me ponga ahí. <laughs> <laughs> ya vamos a pasar la otra asistencia. Don't worry. <laughs> Thank you. Uh, it's very important because we uh, we no sé cómo se dice de porque debemos saber saber cómo se dice Ajá. saber. We know. No. 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 Debemos de necesitamos cómo diría. Eh, ni. We need. We need uh, now. To know. Uh -huh. to know uh -huh, where, uh, o más bien es who, uh, como dará las indi indicaciones. Ah, okay. Dar. Para, uh -huh. dar. For give, For give the goals. The goals, the instructions. Mm -hmm. Yes. Ah, okay, okay. Good. Thanks. Thank you. Give me a number. Jenny, give me a number. Uh, three. Three. Brian, the last question is, are you familiar with the organization chart of your company? Mm. Are you familiar? Do you know? The organization mm -hmm. chart of your company? Mm. Not familiar. You're not familiar. Mm -hmm. uh, okay. Where where do you work, Brian? Uh, in a school. <laughs> in a school? Ah, but who is the principal in the school? Ah, <laughs> uh, Emiliani, yes. Yes. Who is the principal? Mm, secretary. The, the, no, the principal, the, the director. director. Ah, yes. yes. Mm -hmm. Ahí right. son los rectores, y después está el director. Ah, ah so you are? <laughs> sí sabe. Sí sabe. Yes. Principal, say the principal. Principal, yeah. rector, usually, yeah, is the principal, the principal office principal. in a school. Yes, in a school, usually is the principal. Yeah, el, 
más alto nivel. Ok, very good, very good. Now, we have a conversation. Let me share the screen. We are going to practice this conversation related to this topic. Ok, I'm going to read the conversation and you please pay attention to the pronunciation. Ok. Uh, between the conversation is between Jessica and Roxana. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together. But the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, very good. Now listen and repeat after me, please. Turn on your microphones. Open your microphones and repeat after me. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. Hi, Roxana. Hi, Roxana. Hi, Roxana. Welcome to Rex. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. My name is Jessica. Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I, I be see, responsible I to you? I Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call if you may I call you if I need help? Thank you. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Sure. Okay, very good. Any question with the conversation? Hay alguien que le está haciendo un ruido horrible al micrófono. No encuentro quién. Apáguelo, Mauricio, por favor. Creo que no. era yo porque soy bastante cerca de él. No sé quién sea. A ver si... ¿Será Mauricio realmente? Quiero ver. No, no tiene apagado. Bueno. Ok. Any question with the conversation? Vocabio, I have any... a question. Uh, Seth. Safe, safety. 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 Industrial safety engineer. What is safety? I'm, I don't know. Seguridad. 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 ¿no? Okay. Thank you, Tisha. Ah, sí, creo que Mauricio. 
Ok. Safety. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No. Vaya. Entonces, I am Jessica and you are Roxana. Ok. Ready? Ready. Yes. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I see. I see. I Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. Sure. Okay. Very good. Um, what is Jessica's occupation? What is Jessica's position in the company? I'm the industrial safety engineer. Yes. Yes, correct. Uh, what is Jessica's department responsibility? The what safety is, of the plant. Ah, keeping the safety of the plant. They are responsible for keeping the safety of the plant. Yes. And uh, in what department does Roxana work? What department does Roxana work? Maintenance department. Maintenance. Ah, maintenance. Yes, maintenance department. Um, what is the name of the company? Rex. Rex. Okay. Rex. Correct. Correct. Rex. Um, who directs Roxana's department? Who directs uh, industri industrial safety in uh, uh, Roxana's department? No. Who directs Roxana's department? Maintenance chief. Yes, the maintenance chief. Yeah, is in charge of directing your department. What department? Roxana's department. Okay, very good. Very good. Let's stop here for a moment yeah. to take the second attendance of the evening. Okay. So please turn on your cameras and respond quickly. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Brian Javier Carmona. Present. David Orlando Álvarez. Present. Gabriela Irene Mengíbar. Present. Guillermo Antonio García. Present. Javier Aldair Escobar. Present teacher. Eh, José Arnoldo Mazariego. I'm here. Eh, José Jonathan Vigil. José Jonathan Vigil. Present teacher, present. Ok. José Rodrigo Hernández. Present teacher. Karen Vanessa Morataya. 
present. Laura Carolina Vigil. Here. María Concepción Cerón. Contestó. Oí un present suavecito. María Concepción. No, como que había tenido problemas. ¿sí? María Ivania Palma. Present. Thank you, María. Present. Ok. Marisol Betsania Pacheco. Present. Good. Mauricio Antonio Rivera. Ahí está, ahí está el que le hace falso. <ríe> le está haciendo falso ahí algo, Mauricio. Mayra Veralice Moreno. Present. Good. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present, teacher. Jenny Zuleima Santos. Present. And Elias Ael Matute. Present. Ok, muy bien. Teacher. Hola. María Concepción respondió presente en el chat. En el chat. Y onta, 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 levante la mano. Ah, ya la vi. Está muy oscuro. Ahí María Concepción casi no la veo. Ok. Um, let's continue now. Now, look at this organization chart of RECs. So here we have the organization chart of RECs. We have the floor manager, the safety engineer, maintenance chief, supervisor, maintenance personnel, machine operators, assemblers, and truck drivers. And there are some questions here about the company, about this chart. Observe the chart, the organization chart, and respond the questions. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Aquí me tienen que poner, de acuerdo al organigrama. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Who is Roxana responsible to? Who, uh, look at the organizational chart above and who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Okay. De acuerdo a la conversación y a este organigrama, deben de responder estas cuatro preguntas. Nos voy a colocar en grupos de nuevo y luego volvemos a ver sus respuestas. Ok. Bien, vamos a los grupos. Vamos a mantener los mismos. De acuerdo a la conversation y al chart. Respond the questions. Go to your groups. Please and see you in a moment. A ver, Jonathan.
with the chair directing the man's personal. The might make shift. Pero vaya, la uno, la uno sería safety engineer. No, 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 no. Este. Roxana es. For keeping the safety plan, dice. For keep keeping the safety plan. Pero aquí dice, ¿a quién es el responsable de? No. ¿De qué es responsable, Roxanne? For keeping. Me interesa. Sería Roxana, entonces. Ya. Yeah. Uh -huh. La segunda. The chain, the maintenance, dice. Sí, eh, sería Roxana. ¿Cómo dice la pregunta? Dice la pregunta, dice, who is the chain of directing the maintenance personnel? Ok. Aunque tengo mi duda. ¿Por qué? Somos dos. Va a mantener chips. Y la número cuatro. Look at the organization. engineer is... Ah, it's Jessica, and Jessica is in charge to machines operators and ensembles, assembles, and truck dividers. Truck dividers. That's the number four. Mm-hmm. I understand. What is? No, me la cara eh. en una gran oración, Dios. Sí, aquí está en el organigrama, no, 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 no me lo inventé, sí. ahí está. Este... En el bus, mantenimiento de personal, o sea, uh -huh. sí, o sea, que la otra de seguridad. No, porque ahí dice, ve, en el, en el, ahí acércalo un poco. Ah, sí, sí, mantenimiento. Ajá. Entonces, la Roxana. La tercera, a ver. La segunda. Ajá, Roxana. Ajá. Maintenance Chief. Sí, vea. Eh, ¿En cuál? En la tercera. No, en la, ¿La, en la segunda. Ajá, Maintenance Chief. Es, ajá. O Chief, mantiene. <risa> Eh, la tercera mueva ahí un poquito. How is Roxana responsible to? No sé quién es responsable Roxana. Uy, pero Roxana que no era la encargada de. Uh... Rosana, que no era la encargada de la seguridad. Rosana, responsable. Y creo que la otra es responsable de... La tres dice quién es la responsable de Roxana. Mm. Mm. 
Ah, entonces Jessica. Jessica. Supongo que así dice. Sí, porque uh -huh. dice ser es responsable ante ti. Entonces sería. Jessica. Sí. Entonces, la tres también es Jessica. Uh -huh. ah. ¿Y la cuatro? Entonces Roxana. Yo no lo dije. La cuatro es Roxana también. La cuatro dice, mira el organigrama. Si quiénes son los de ingenieros y en el mantenimiento de la lectura es posibilidad. Chief. ¿Pero qué quiere decir ese chief? Sure, uh, chief. Sería Roxana, eh, eh, el jefe de, del departamento de mantenimiento. Entonces la respuesta sería, perdón. El jefe de de, el ingeniero de seguridad sería Jessica. 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 Y, el, y el jefe de mantenimiento del departamento es Roxana. Ah. Roxana. Roxana. Ok. Oh. Solo cuatro. Eh, ah, no, ya estuvo. Solo son cuatro. Sí, solo son cuatro. Hoy sí terminamos. Y, y entonces, ah. y la, la dos y la tres, la Hello, hello. No, no. Okay, welcome back. Let's see. The first question says, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Who is responsible for keeping the safety 
of the personal in the plant? Jessica. Jessica, says Ellie. A ver. ¿Están de acuerdo? Pongan el dedito ahí virtual, si están de acuerdo. Yes. Con el dedito, la mano, entonces. Yes. 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 Mauricio, ¿cómo haces ese Mauricio, dulce otro rato? Ya, de pelo pela. <laughs> okay, the second question says, who is in charge of directing the maintenance personnel? Roxana. 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 ¿Quiénes ¿quién están in de acuerdo? In con... English teacher. Roxana. 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 <laughs> ok. ¿Hay alguien que no está de acuerdo? El I le cambió el nombre al de la, a la de la canción. Porque es Susana. <laughs> ok. ¿Are you sure, Roxana? Is in charge of directing the maintenance personnel. My group uh, select a uh, Jessica. Jessica? Yes. No. It's not Jessica. No. Roxana. It's not Roxana. <laughs> Flor. It's, it's a chief. maintenance chief. Mantenance chief. Mantenance ah, chief. the maintenance chief. chief. Mantenance chief. The maintenance chief. chief. Esa ya la había dicho Arnoldo cuando estaba en el diálogo, ¿verdad, teacher? Exactly. Mm -hmm. And who is the maintenance chief? Tricky question. Roxana. 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 No. The number three. The number three. No. Está preguntando yeah. el número tres. No, no, no. Bueno. Dijimos que the maintenance chief is responsible of the maintenance personnel. Supervisor, maintenance operation. I Do you know? Manager. Driver. We, do we have that information? Tenemos esa información. Who is the maintenance chief? No. No, no sabemos. Solo dice que es el maintenance chief. Okay. Okay. No. Okay. Lo estoy viendo, están despiertos. <laughs> Number three. Who is Roxana responsible to? Who is Roxana responsible to? Maintenance chief? Yes. yes. The maintenance chief. Roxana is responsible to the maintenance chief. Ahí lo dice en la conversación. And number four, who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? The floor manager. Exactly. The floor manager. Yeah, look. The safety engineer, Jessica. The maintenance chief, no sabemos quién es. But they are responsible to the floor manager. Floor Ay, manager. Yo no estoy compartiendo. Floor manager. Yes. Okay, good. Now, uh, we have some information here. Look at this. Let's take a look at this. Here. What is the difference between responsible to and be responsible for? 
¿Ya? No es lo mismo. Ok. I am responsible to. So is the person arriba de mí. Ok. I am accountable to. Es lo mismo. I am accountable to. Ok. Ante quién yo soy responsible. Ante quién yo soy accountable. Yeah. I am responsible to. Por ejemplo, voy a escribir acá para acá. Here in English corporativo, yo, Saúl Montoya. I am responsible to Mrs. Elena Mendes. No. Yeah. I am responsible to her. A ella le, le reporto, le doy cuentas, le pongo quejas, etc. And I am, or I'm responsible for my students. No. I am responsible for my students. Ok. ¿Ven la diferencia entre responsible to, responsible for, accountable to, accountable for? Ahora quiero que me escriban dentro de su compañía. At your work, at your job. Lo mismo que yo he puesto acerca de mí, ahora acerca de ustedes. Escriban ahí eh, en el chat las dos oraciones. I am responsible to, fulanito de tal. I am responsible for, si tienen a alguien, ¿verdad? O al final los clientes o a qué sé yo. O pueden hablar. I am in charge of. So aquí están hablando de sus responsabilidades. Your responsibilities. Yo podría decir aquí también. I'm in charge of. Uh, teaching the students. Por ejemplo, voy a cargo de. Okay. Lo ver ahí en el chat. Ajá. Pero las dos oraciones. Las dos oraciones. Ok. Voy a ver. I want to share. The chat. Can you see the chat? Pueden ver el chat. Hola. Teacher. Teacher. Ya, yeah. ahí están apareciendo. Teacher. Hola. I am responsible to for manager. Number two, I am responsible for clients. Okay. Right. Right in the chat. Escribamos bien responsible. No es igual que en español. Uh -huh. Ok. 
Okay. Okay. <laughs> okay. Okay, very good. Very good. Uh -huh. I want to share. Se me escribió, se me escribiendo. Who are you responsible to? Or who are you responsible for? Two questions. Can you see these questions? Yes. Yes. Thank you. Who are you responsible to? Who are you responsible for? A ver, let me ask to... Mayra. Mayra Veralice, tell me, who are you responsible to? Ay, hoy sí ya. Ajá. Tenía problemas con el audio. Teacher me está preguntando de quién soy yo responsable. Who are you responsible to? Ah, ¿quién es responsable de mí? Mm, okay. Um, I am responsible to Felipe Rodriguez. Ah, okay. Very good. And who are you responsible for? I am responsible for Glenda. Ah, very good. Very good. Now, Mayra, pregúntale a alguien más. Escoge es mi a quién. De <risa> <risa> um, quiero ver. Ana Lilian. Ok, pregúntale. Ana Lilian. Voy, aquí estoy. Voy. Who are you responsible to? Nick eh, Elsa Gladys González. Ah, give me the complete sentence, Ana Lilian. I am responsible with Elsa Gladys Gonzalez. Okay. Quiero escuchar. Responsible to. Responsible to Elsa Gladys Gonzalez. Okay. The other question, Mayra. Who are you responsible for? I am responsible, responsible to. Jose Ezequiel Guzmán. Responsible for. Okay. Responsible for. Jose Ezequiel Guzmán. Ok. Hay que ver la, la diferencia, ¿verdad? Oh. Responsible to es hacia arriba, digámoslo así, ¿no? A quien yo le doy cuentas. Y responsible for es hacia abajo. De quien yo 
soy responsable. ¿Ya? Recuerden que podemos usar responsible or accountable. ¿Ya? Accountable. O sea, accountable viene de dar cuentas. Who are you accountable to? So, ¿A quién le das cuenta? Who are you accountable for? ¿Por quién das cuentas? Ok. Ok, very good. I will send you to small groups again. And I want you to practice with these two questions. ¿Ya? Se hagan preguntas entre ustedes usando esas usando estas preguntas, ok, rapidito nada más unos cinco minutitos cómo huele el tiempo ok vayan a los grupos y practiquen esas preguntas Karen, Vanessa, join your group, please. Join your group, Karen, Vanessa. Thank you.
Okay, welcome back. Everybody back. Teacher, your microphone. Okay, thank you. Now let's talk about activities not people but activities what are your responsibilities what are your duties at work so when we talk about activities we are going to write in this form i am responsible for let me write teaching my class every day yeah or i am responsible for preparing some material o puedo usar i am in charge of uh, evaluating the students. I am in charge of reporting uh, the students the committing progress for ejemplo observe aquí ya estoy hablando de activities and when we talk about activities after prepositions these are is a preposition for is a preposition. Yeah. Eh, todo me cambió. Nos lo vamos a encerrar en un circulito. For is a preposition. Of is a preposition. Yeah. The verb to describe the activity va en esta forma I am responsible for teaching no digo for to teach ok yo soy responsable de enseñar mi clase pero lo debo decir con esta forma I am responsible for teaching I am responsible for preparing yeah, I am in charge of evaluating. I am in charge of reporting. ¿Cuál es la forma en que va el verbo en todos estos casos? Presente continuo. Esto lo vamos a llamar ing form. ¿Verdad? Siempre after a preposition the activity the verb comes in ing form. ¿Ok? Entonces veamos el ejercicio que tenemos acá este lo van a hacer luego ustedes uh, ok 
compartir el libro. Okay, look at this exercise. Aquí tenemos otro chart. ¿Verdad? Aquí tenemos otro chart. Y tenemos algunas oraciones. According to this chart, who is responsible for... Y vamos a poner el verbo en la forma correcta. ¿Cuál sería? Supervising. Supervising. Mm -hmm. ¿Verdad? Who is responsible for supervising the machine operators? ¿Cuál sería la respuesta? Veamos el chart. Aquí están the machine operators. Who is responsible for supervising the machine operators? The supervisor. The supervisor. Yeah. La respuesta sería the supervisor. Ok. Y lo mismo con el resto del ejercicio. De acuerdo a logran organigrama que está ahí en el libro. Respond these questions, please. Complete the question first. And then respond the question according to the organizational chart. Okay. Háganlo mientras paso la última asistencia. A ver, voy a, tengo que dejar de compartir pantalla, así que se los voy a poner en WhatsApp para que lo sigan viendo. Ok, ahí lo tienen en WhatsApp, el ejercicio. Porque aquí tengo que dejar de compartir la pantalla. Ok, voy con la última asistencia. Ana Lilian Reyes Ulloa. Present. Thank you. Brenda Beatriz Calderón de Cepeda. Present. Thank you. Brian Javier Carmona Escobar. Present. Thank you. David Orlando Álvarez Valiente. Present. Thank you. Gabriela Irene Menjibar Espinosa. Present. Thank you. Guillermo Antonio García Sánchez. Present. Thank you. Javier Aldair Escobar Morales. Present. Thank you. José Arnoldo Mazariego Castro. Present. Thank you. José Jonathan Vigil Hernández. Present. Thank you. José Rodrigo Hernández Cañengues. Present. Thank you. Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Thank you. Laura Carolina Vigil Vázquez. Present. Thank you. María Concepción Cerón Jovel. Present. Thank you. 
María Ivania Palma González. Present. Thank you. Marisol Betsania Pacheco. Present. Thank you. Mauricio Antonio Rivera Santos. Present teacher. Thank you. Mayra Veralice Moreno Gutiérrez. Present. Thank you. Zaira Marlene Larín. Present. Thank you. Wendy Maribel Zabaleta Ochoa. Present teacher. Thank you. Jenny Suleima Santos Chávez. Present. Thank you. And Eli Azael Matute. Present. Okay, very good. Okay, we have three minutes. Continue with the exercise, please. I'm ready. Good. Okay, question number two. A ver, um, le voy a pedir a Jose Rodrigo. Please ask question number two. Uh, who is share of checking the quality of the product? Uh -huh. the quality control inspector. Ah, okay. Mm -hmm. Very good. Number three, please uh, let me ask to um, Karen Vanessa. Karen Vanessa, number three, please. Ahorita las estoy haciendo t-shirt. Ok, no has mm. llegado. No. Gabriela, number three. En eso estoy ahorita, teacher. Perfecto, en el momento correcto. <ríe> <ríe> Vaya, Lela, ¿cómo quedaría? Who is responsible for? Um, Preparing the problem of the machine. Wow, le cambió la voz. <laughs> <laughs> okay. What is the answer? Thank yeah. you. <laughs> <laughs> Vaya, solo repita la Gabriela. Okay. Repeat. Uh huh. <laughs> okay. Me perdí, teacher. Ay, ay, ay. Vaya, pues, encuéntrese. Ok. Eh, ¿quién, la, ¿Quién la contestó? ¿Quién fue el que la contestó? Jonathan. Jonathan, a ver, repeat. Who is responsible for repairing the problems of the machines? 
Okay, what is the answer? Maintaining, maintaining personal. Maintenance personal. Yes. Okay. Personal. Good. Okay, people, we are going to stop here. Finish the exercise, please. And we'll continue tomorrow. Solo nos quedamos con Guillermo Antonio, okay? Okay, teacher. Okay. Thank you tomorrow. Good night. Thank you so Goodbye. much. Good night. Good night. See you tomorrow. Have a nice See you night. tomorrow. Bye. 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 Okay, Guillermo. Um, any any question? Algo que quisieras que, que reforcemos de lo que hemos visto ahora o algo algo otra um, cosa? Eh, más que todo, eh, yo he tenido bueno eh, este este curso me ha ayudado para entender varias cositas que desgraciadamente en educación media no no entendí, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que se llama? Más que todo, no sé si me podría dar algunos, uh, algunos tips para poder ir agarrando más que todo el, el, el vocabulario. Bueno, eh, yo creo que tú has estado en los otros módulos en este, en este programa. ¿O es primero? Sí. Ok. No, ya, ya, ya he estado. Entonces, algo importante es escuchar, 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 escuchar. Y ustedes tienen la ventaja que quedan los videos, tanto en la plataforma, ¿verdad? Como en YouTube. Entonces, escucha los videos de nuevo, no, no, no solamente la clase del día, sino vuélvelos a escuchar, vuélvelos a escuchar. En la medida... Con respecto a la... Uh -huh. Perdón. Con respecto a la clase de ahora, eh, usted mencionaba que eh, la terminación era ING. Uh -huh. eh, solamente cuando está la preposición O y tú. No y sobre, eh, um, sobre, so, sobre situaciones que se, que, que se están dando o se van a dar. Acciones, actividades. No solo esas preposiciones, porque tenía algunos otros ejercicios que se los voy a poner después ahí para que los practiquen. Te lo voy a compartir. A ver lo que tengo por acá. Ok. Como puedes puede ver. Sí. No, no solo con esas preposiciones, sino toda preposición. Preposiciones son. Estas son preposiciones. ¿ve? At. Vamos a buscar acá. At. Es una preposición. Of. Bueno, no. um, about también es una proposición. Uh, uh, acá no tengo otras. Uh -huh. Ok. Y usualmente después de una preposición, si tú vas a usar un verbo, ese verbo tiene que ir en ing form. ¿Verdad? Ah, ok. Si tú vas a usar un verbo. Por eso les decía, ¿no? I am responsible uh, for y yo soy responsable de preparar las clases. I am responsible for preparing. 
uh, my class. I am in charge of. Yo estoy a cargo de. Eh, revisar los exámenes. I am in charge of checking the exams. Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, es entonces, preposición y el verbo que viene, entonces ya va en la... Exacto. Cuando hablamos de preposiciones, estamos hablando de of, for, to, at, um, about. ¿Verdad? Entonces son preposiciones. Lo que en español diríamos de, para, por, con, Ok, pues cuando estamos okay. hablando de una actividad, quiero eh, quizá el otro sea más claro, el otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a armar frases aquí. Thank you for. Gracias por. ¿Verdad? Vamos a dar gracias por algo que, que alguien hizo. ¿Verdad? No, no. Lo que tiene que, tenemos que poner acá, como para completar la, la oración, son actividades, verbos, acciones, algo que alguien hizo. ¿Verdad? Por ejemplo, thank you for helping me. Gracias por ayudarme. Uh, thank you for helping me. ¿Qué otra cosa se te ocurre que pudiera decirle gracias a alguien por haber hecho por algo que hizo? Gracias por venir. Gra gracias por venir. No. ¿Cuál es el verbo venir? Um, um... Ven. ¿Cómo le dice ven? Eh, no, ya me... ¿Cómo dice alguien? Hey, ven, vení. Ven. No, no me acuerdo. Es come. Come. Come mm. on. Yeah. Ajá, ajá. Yeah. Entonces, ¿cómo sería? Thank you for... Come. En la forma que estamos diciendo. Coming. Thank you for coming. ¿Verdad? A la fiesta por decir algo. Thank you for coming to the party. The party. Ya. Okay. El, el verbo come tiene que ir en ing. Thank you for coming. ¿Qué otra cosa pudiéramos usar? Gracias por. Thank you for. Thank you for. Um. Eh, esperar. Ah, ok. ¿Cómo decimos esperar? Thank you for. Eh. Otra letra. White. Ajá, waiting. Waiting. Ajá, thank you for waiting. Gracias por esperar. Uh -huh. ¿Qué otro pudiéramos hablar? Gracias por. Thank you for. Um.
Bueno, dejemos el thank you for ahí. Pero, ah, sí. Aquí tenemos la preposición for. Ahora aquí tenemos otra. I'm talking about. Estoy hablando de o acerca de. ¿Ya? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué actividad? Working on Sunday, por ejemplo. Estoy hablando acerca de trabajar los domingos. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Por ejemplo, go. Ir, ir, a, al, ir al parque. Tendríamos que decir, I'm talking about going to the park. Ya. Yeah. Mm -hmm. I'm talking about. Estoy hablando de. Um, ¿Qué sé yo? Limpiar. Limpiar eh, eh, el taller. Cleaning. The, the shop por ejemplo ves entonces siempre después de una preposición vamos a usar los verbos en ing ing ok ok sí. bueno se nos acabaron los 10 minutitos thank you <risas> verdad y qué bueno que estabas ahora en la clase ok Sí, Eso gracias. sería todo, Guillermo. See you tomorrow, ¿ok? Have a good night. Gracias. Buenas okay. noches. Bye, bye.